ഹലോ എവ്രി വൺ നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിലെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾ മുന്നേ കേട്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്നല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബയോമോളിക്യൂൾസ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ചധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ബയോമോളിക്യൂൾസിന് മുന്നേ സെല്ലിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്ലാസ്മറ്റിക്കൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അല്ലെ സെൻട്രിയോളും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററും ഈ സെൽ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് സെൽ സൈക്കിൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ കുറച്ചധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് ടേംസൊക്കെ കുറച്ച് പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോകണം കേട്ടോ അപ്പം സെൽ സൈക്കിൾ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മൈറ്റോസിസും മിയോസിസും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഞാനിപ്പം അത് രണ്ടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻ കിങ്ഡം പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ ജീവികളുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ആ കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് അതായത് ഇപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ കേസ് എടുത്താൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എത്ര സെൽസ് ഉണ്ട് ഒരു അഡൽറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ട്രില്യൺസ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് അല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഒരുപാട് നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും സെൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ സെല്ലുകളെല്ലാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ട്രേസ് ബാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും എങ്ങനെയാണ് മദറും ഫാദറും ചേർന്നിട്ട് അല്ലേ മദറിൻ്റെ എഗ്ഗും ഫാദറിൻ്റെ സ്പേമും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വഴി അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ലായിട്ട് മാറും ആദ്യം അല്ലേ ആ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന നമ്മൾ ഓരോ ജീവികളും നമ്മളിപ്പോൾ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ കേസ് എടുത്താൽ അതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള ഏതൊരു ജീവിയുടെ കേസ് എടുത്താലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ സെക്ഷൽ പവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ജീവികളും ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ബാക്ടീരിയയുടെ ഒക്കെ കേസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ആകെ അതൊരു സെല്ലേ ഉള്ളൂ അത് സിമ്പിൾ ഡിവിഷൻ ആണ് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞ് രണ്ടാവുക എന്നുള്ള കേസാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് ഫിഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒക്കെ കേസ് എടുത്താൽ ഈ എഗ്ഗും സ്പേമും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ല് ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഈ സൈഗോട്ട് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രില്യൺസ് ഓഫ് സെൽസ് അല്ലേ കോടിക്കണക്കിന് സെൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവികളുടെ കേസിലും ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ സെല്ലിൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെല്ലാറല്ല അപ്പോൾ മൾട്ടി സെല്ലാർ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവികളുടെ കേസിലും ഈ പറയുന്ന ഒരു സെല്ല് ഡി
ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ കൂടാനും ഒന്ന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനും അപ്പോൾ രണ്ടിലാണെങ്കിലും എന്താണ് നടക്കുന്നത് സെൽ ഡിവിഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സെൽ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ആ ടൈപ്സ് ടൈപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം മൈറ്റോസിസും മിയോസിസും ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ ആ ടൈപ്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സെൽ സൈക്കിൾ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അല്ലേ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇതിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൽ സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറയും ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവെൻസ് ബൈ വിച്ച് എ സെൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ജീനോം സിന്തസൈസസ് ദി അതർ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് ദി സെൽ ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു ടു ഡോട്ടർ സെൽസ് ഈസ് ടേംഡ് സെൽ സൈക്കിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസ് സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അറിയാമല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആ ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരിക എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലേ അപ്പം സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ആണ് ബൈ വിച്ച് എ സെൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ജീനോം എന്താ നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഒരു സെല്ല് അതിൻ്റെ ജീനോമിനെ ജീനോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ജീ ഡി ജീൻസ് ഓക്കെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ജീനാണ് എൻ്റെ ജീനോം എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ആ ടോട്ടൽ ഡി എൻ എ അപ്പോൾ ആ ഡി എൻ എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിലൊക്കെ അതിലേക്കൊക്കെ വരാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷനെ ഒന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ബൈ വിച്ച് എ സെൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ജീനോം ആ ജീനോമിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കോപ്പി കൂടി എക്സ്ട്രാ ജീനോമിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് സിന്തസൈസസ് ദി അതർ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് ദി സെൽ സെല്ലിൽ ജീനോം അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ മാത്രമല്ലല്ലോ വേറെ ഒരുപാട് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് അല്ലേ മൈറ്റോ കോൺട്രി എൻ്റെ പ്ലാസ്മിറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാടല്ലേ അതിനെയൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു ടു ഡോട്ടർ സെൽസ് എന്നിട്ട് അവസാനം ഇപ്പോൾ ജീനോം റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ജീനോം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കോപ്പി കൂടി ഉണ്ടാക്കി എക്സ്ട്രാ കോപ്പീസ് ഓഫ് ഓർഗനൽസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറുക ഇത്രയും പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഒരു സെല്ലായി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു സെല്ലിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഉള്ളിലുള്ള ജീനോം ആദ്യം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്കി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് അതായത് ഓർഗനൽസ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ കോപ്പീസ് ഫോം ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറും മാറുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു സെല്ല് എല്ലാം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജീനോം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഓർഗനൽസ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു സെല്ലിലേക്കും പോവും മറ്റേത് ആ സെല്ലിൽ നിൽക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായി ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ രണ്ട് സെല്ലും ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെയും ചെയ്യും രണ്ട് സെല്ലും പിന്നെയും ജീനോം റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു കോപ്പി എക്സ്ട്രാ ജീനോം ഉണ്ടാവും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് മറ്റേ ബാക്കി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് പിന്നെ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് രണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ സെല്ലുകളിലും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓവറോൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസ് അതായത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഈ ജീനോം കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം ജീനോം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് അത് കുറച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം അതങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സെൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഒക്കെ ഫോം
ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അത് എന്താന്ന് കാര്യമൊന്നൊന്നും അറിയാം നിങ്ങൾ ഡി എൻ എ കോപ്പിയിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നേ വർഷങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡി എൻ എ കോപ്പി ചെയ്യുക ആ ഒരു ടേമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ എക്സാക്ട്ലി പറയുന്ന പേര് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ റെപ്ലി ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ റെപ്ലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിന് റെപ്ലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി എന്നാണ് മീനിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ സെറോക്സ് എടുക്കുക ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് കോപ്പിയെ ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എയുടെ എക്സാക്റ്റ് ഒരു വേറൊരു ഡി എൻ എ കൂടി ഫോം ചെയ്യാം അതാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡിനെ കൊണ്ട് എന്നുള്ള ടേമിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നമുക്കറിയാം ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത സെല്ല് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ നിങ്ങൾ സെൽ തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഷ്വാൻ ഷ്ലീഡൻ ആൻഡ് വിർച്ചോ അല്ലെ ഇവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽ തിയറി അതിൽ സെൽ തിയറിയിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് എന്താണ് ഓൾ സെൽസ് എറൈസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് എന്നാണ് ഓരോ സെല്ലുകളും ഫോം ചെയ്യുന്നത് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നായിരിക്കും അതായത് പെട്ടെന്നൊരു സെല്ല് പൊട്ടുമുളക്കില്ല എവിടെ നിന്നും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായ ഓർഗാനിസം എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും എടുക്കണ്ട കേട്ടോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആദ്യത്തെ ജീവി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വാട്ടറിലായിരുന്നു ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെല്ല് ഒരു ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏത് സെല്ലെടുത്താലും നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫാദറിൻ്റെയും മദറിൻ്റെയും രണ്ട് സെൽസ് അല്ലേ രണ്ട് സെൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സ്പേമും എഗ്ഗും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൈഗോട്ട് ആവുന്നത് ആ സൈഗോട്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ എന്നൊരു വ്യക്തി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താ എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താ സൈഗോട്ടാണ് അല്ലേ സൈഗോട്ട് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴേ ഞാൻ എന്നൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എന്നല്ല ഏതൊരു ജീവി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് എൻ്റെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലുകളും ഉണ്ടാവുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് മുന്നേ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഈ ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പുതിയതാവുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സെല്ലുകളിലും എന്തായിരിക്കണം ഈ ജീനോം അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം അല്ല നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഏതൊരു മനുഷ്യനെ എടുത്താലും ഏതൊരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ എടുത്താലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്രോമസോം ഡി എൻ എ അതുപോലെ ജീൻ ഇതിനൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്താ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഈ ക്രോമസോം എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ വെച്ചിട്ടാണ് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ബയോമോളിക്യൂൾസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ചേർന്ന് ചേർന്ന് ഡി എൻ എ ആവും ഈ ഡി എൻ എ എന്താ പറയുക ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ക്രോമസോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്ട്ര
എനിക്ക് തോന്നണത് ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജീനും ക്രോമസോമും ഡി എൻ എയും ഡിഫറൻസ് അറിയില്ലെങ്കിൽ അതെന്തായാലും അറിയണം കേട്ടോ അതൊക്കെ വളരെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണേ അപ്പോൾ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പേഴ്സണലി ചോദിക്കുക ഞാനത് പേഴ്സണലി ഞാൻ വരച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നില്ലാത്തത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ലെ നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണാണുള്ളത് അപ്പം അതാണ് നോർമലി ഒരു ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തി ഹ്യൂമൻ്റെ സെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഒരു ക്രോമസോം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ നിലനിർത്തി പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പം സൈഗോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണം ആവുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് സെല്ലിലും ഈക്വൽ മുന്നേ സൈഗോട്ടിൽ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ഈ സ്പേമിൽ നിന്ന് വന്ന ട്വൻറ്റി ത്രീയും ഫാദർ മദറിൻ്റെ എഗ്ഗിൽ നിന്ന് വന്ന ട്വൻറ്റി ത്രീയും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൈഗോട്ടിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ സെല്ലിലും ആ നാൽപ്പത്തി ആറ് തന്നെ കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണം ആവുന്ന സമയത്ത് സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് പുതിയ സെൽസ് ആവുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സെല്ലിലും ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം തന്നെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങളത് ആലോചിക്കണേ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കേൾക്കല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒരു സെല്ലിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമാണുള്ളത് ആ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത രണ്ട് സെല്ലാവുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സെല്ലുകളിലും നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം കിട്ടണം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ ആണേ ശരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മളെ കയ്യിലിപ്പം രണ്ട് മിഠായി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് മിഠായി നമ്മൾ ഒരു ഓക്കെ ഒരു മിഠായി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു മിഠായി ഉണ്ട് ഇത് ഒരു മിഠായി തന്നെ രണ്ടാൾക്കും കൊടുക്കണം രണ്ട് അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് പേർക്ക് ഞാൻ ഈ രണ്ട് മിഠായി സോറി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മിഠായിയാണുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഞാൻ ഓരോ മിഠായി വീതം തരണം എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഒരു മിഠായേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുക എനിക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും കൂടി ഞാൻ വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഈ ഒരു മിഠായിയുടെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട് ഞാൻ ആ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഞാൻ ഓരോന്ന് വിധം തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ ഒന്നും കൂടി മാജിക് വഴി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതേപോലൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോമാണുള്ളത് ഈ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെല്ലാവുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിലേക്കും നാൽപ്പത്തി ആറിനെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആ ഒരു സെല്ലിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണം ആകുമ്പോൾ രണ്ടിലും ഫോർട്ടി സിക്സ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഗോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും സൈഗോട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന ഡി എൻ എ ഓക്കെ എന്തു ചെയ്യാണ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പി കൂടി ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി ആറ് എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവിടുത്തെ സെൻസ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ആ ഒരു ഡി എൻ എ എന്തു ചെയ്യാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എക്സാക്റ്റ് അതിൻ്റെ ടേം റെപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ കോപ്പി ഡി എൻ എ കൂടി ഉണ്ടാക്കും ഓൾറെഡി ആ സൈഗോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡി എൻ എ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡി എൻ എ കൂടി ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കണം കേട്ടോ ടോട്ടൽ ഡി എൻ എയുടെ ലെങ്ത് ഒരു ടു മീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരും ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും ലെങ്ത് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഒരു കോപ്പി അതായത് ഒരു കോപ്പി കൂടി ആ സെല്ലിൽ സൈഗോട്ടിൽ ഫോം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഡി എൻ എ ഒരു സെല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കും മറ്റേ ഡി എൻ എ മറ്റേ സെല്ലിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ എന്തായി രണ്ട് സെല്ലിലും പഴയ സെല്ലിൻ്റെ പോലെ തന്നെ സൈഗോട്ടിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഈക്വൽ സൈസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു
ഓക്കെ പക്ഷെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പം ഇത് രണ്ടും ക്രോമസോമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ അതായത് സെൽ ഡിവിഷനുള്ള റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് പറയാം ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന പിക്ചറാണ് നമ്മളൊരു സെല്ല് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതിനുള്ളിലുള്ള ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഒരു സെല്ല് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഒന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ സെല്ല് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്താണോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടി ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ആ പൂമ്പാറ്റേനെ പോലെ വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായി അതല്ലേ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഒന്നും കൂടി അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വരച്ചു അത്രയും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം റെപ്ലിക്കേഷന് മുന്നേ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ക്രോമസോം ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കോപ്പി അതായത് ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ കോപ്പി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡി എൻ എ കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ക്രോമസോം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക പക്ഷേ ഈ റെപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പറയുമ്പോൾ സമയത്ത് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന് നടക്കുന്നതിന് മുന്നേയും റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം തന്നെ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ നോക്കിക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിന് ക്രോമസോം എന്നാണ് പറയുക സെക്കൻഡത്തെ കേസിലും അതായത് ഒരു സാ ഒരു മുകളിലേക്ക് ആംസ് വരച്ചാലും അതിന് ക്രോമസോം തന്നെ പറയുന്നത് ഇനി ടോട്ടൽ നാല് ആംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്രോമസോം തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ എന്താണ് സെല്ലിലെ ക്രോമസോം നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഒരു ഫോം ഒരു രണ്ട് ആംസും കൂടി ഫോം ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം മുകളിലും താഴെ അല്ലേ വേറെ വേറെ വേറിട്ടുണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടിനെയും ക്രോമസോം തന്നെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോമിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല പക്ഷേ ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും ഓക്കെ ഡി എൻ എ നോക്കി കുറച്ചുകൂടി അധികം ഡി എൻ എ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല രണ്ട് ആംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും കൂടി ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്തു പക്ഷെ ക്രോമസോം നമ്പറിൽ അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ഒരു അഞ്ച് ക്രോമസോം ഫസ്റ്റ് വിചാരിക്കും ഒരു ജീവിയാണ് ആ ജീവിയിൽ അഞ്ച് ക്രോമസോമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം അത് നമ്മളിപ്പം റെപ്ലിക്കേഷന് മുന്നേ ഉള്ള ഫോമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സെല്ലിൽ അഞ്ച് ക്രോമസോം എന്നുള്ള കണക്കാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി റെപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു അവിടെ എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ട് പിൻ പിന്നെ അവിടെ അഞ്ചെണ്ണം തന്നെയുള്ള അല്ലേ നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അഞ്ചാണ് അവിടെ ആംസ് കൂടിയെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ക്രോമസോം നമ്പർ അവിടെ ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ ആദ്യം അഞ്ചാണ് പിന്നെ അഞ്ച് തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കും മനസ്സിലാവണ്ട അതായത് ആംസ് കൂടി ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ ഇരട്ടിച്ചു പക്ഷെ ക്രോമസോം നമ്പർ അവിടെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി ഇതേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്താറെണ്ണം വെച്ചൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതേപോലെ ഈ അഞ്ചിന് പകരം അവിടെ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് വന്നത് ഈ ഫോർട്ടി സിക്സ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്താറ് എന്നുള്ള നമ്പർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡി എൻ എയുടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് മുന്നേ എത്ര ക്രോമസോമാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്ര തന്നെ ക്രോമസോമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടു സി എന്നാണ് ഓക്കെ ക്രോമസോം കണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡ് അല്ലേ ഡിപ്ലോയിഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഫാദറിൽ നിന്നും മദറിൽ നിന്നും വരുന്നത് നമ്മൾ പെയർ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോം എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് പെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ആ ഡിപ്ലോയിഡിലെ ഡൈ ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫാദറിൽ നിന്നും മദറിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ
ഓക്കെ അപ്പം ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ കോപ്പി ഫോം ചെയ്യുക എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോപ്പി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അത് രണ്ട് ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെല്ലാവുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സെല്ലിലേക്കും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് എത്തിക്കാൻ രണ്ട് സെല്ലിലേക്ക് ഒരേപോലെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിലുള്ള ക്രോമസോം നമ്പറിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ക്രോമസോം നമ്പർ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം അത് ഞാനിപ്പോൾ വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്പറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് എന്താവുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷന് സമയത്ത് ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് ഇരട്ടിക്കും ക്രോമസോം നമ്പർ അവിടെ സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യമാണത് ഇതറിയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സെൽ സൈക്കിള് സെൽ സൈക്കിൾ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അതായത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ല ഇത്രയും ടോട്ടൽ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഈ സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അപ്പോൾ അതിൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇതിലിപ്പോൾ ആ ഡിവിഷൻ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ മൈറ്റോസിസും മിയോസിസും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈറ്റോസിസിലേക്ക് മിയോസിസിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഈ സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫേസസ് ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓവറോൾ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ റെപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ ബാക്കി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സെൽ ഡിവിഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു സൈക്കിളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മൊത്തം ഈ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഫേസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ എടുത്താൽ അത് ഓരോ ജീവികളിലും അതിനെടുക്കുന്ന സമയം വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സെല്ല് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഈസ്റ്റിൻ്റെ സെല്ല് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും സമയമല്ല ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ സെല്ല് ഒരു പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ല് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഊഹിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മുടെ സെല്ലിൽ ക്രോമസോം നമ്പർ അല്ലേ ഓരോ ജീവികളിലും ക്രോമസോം നമ്പർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും അവിടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ജീവികളിലും ഈ പറയുന്ന എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമൻ സെല്ലിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ വൺസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു ടോട്ടൽ സെൽ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ സെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഈസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെടുക്കുന്നത് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് അത് എന്ത് സം ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ ഈ ഡിവിഷനല്ല ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ സൈക്കിളിൽ അതിന് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലെടുത്താൽ ബാക്ടീരിയയുടെ സെല്ലെടുത്താൽ അത് എടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓർഗാനിസം അനുസരിച്ചിട്ട് സെൽ സൈക്കിളിൽ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ ഏത് തരം
എം ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈറ്റോസിസ് ഫേസ് അല്ലേ അതായത് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന ഫേസ് സെൽ ഡിവിഷനുള്ള മൈറ്റോസിസ് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന ഫേസ് ആണ് എം ഫേസ് നമ്മൾ പറയും ഒരു ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അത് ഒരു ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു അതാണ് എം ഫേസ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആറ് നോക്കാം കേട്ടോ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എം ഫേസിലെത്തി അപ്പോൾ ഒരു ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഉള്ള ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഫേസിനാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലറിയാം എം ഫേസ് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കമ്പയർ ടു ഇൻ്റർഫേസ് അല്ല ഇൻ്റർഫേസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എം ഫേസ് അവിടെ വളരെ കുറച്ചേ കാണാനുള്ളൂ നമ്മൾ പറയുമ്പം ഒരു ഹ്യൂമൻ സെല്ലിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൽ സൈക്കിളിന് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൽ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമേ എം ഫേസിന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി ട്വൻറ്റി ത്രീ അവേഴ്സ് ടോട്ടൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബവും ഇൻ്റർഫേസിനാണ് സമയം പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഊഹിച്ചാലറിയാം ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വെറുതെ കാര്യമായിട്ട് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് എം ഫേസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ട്വൻറ്റി അതായത് ടോട്ടൽ അവറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ത്രീ അവേഴ്സും ഈ ഇൻ്റർഫേസിന് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ എം ഫേസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് എം ഫേസിലാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് നടക്കുന്നത് ഏതാണ് ഇൻ്റർഫേസാണ് ഓക്കെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഇൻ്റർഫേസാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എം ഫേസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ജസ്റ്റ് പേരുകൾ എഴുതിയത് കാണാം കാണുന്നില്ലേ പ്രോ ഫേസ് മെറ്റാ ഫേസ് അനാ ഫേസ് ടീലോ ഫേസ് അപ്പോൾ പേരുകൾ അതിൽ നിന്ന് പറയാൻ പഠിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോ ഫേസ് മെറ്റാ ഫേസ് അനാ ഫേസ് ആൻഡ് ടീലോ ഫേസ് അതായത് എം ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റോസിസ് ഫേസിനെ പിന്നെയും നാല് ഫേസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ പേരുകളൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഈ എം ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ അതായത് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ എം ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുക കാരിയോ കൈനസും സൈറ്റോ കൈനസും ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കാരിയോ കൈനസിസ് ആൻഡ് സൈറ്റോ കൈനസിസ് അപ്പോൾ ഈ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കും എന്താണ് കാരിയോ കൈനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾ പണ്ട് ഈ അമേബയുടെ ഡി ഡിവിഷനിലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അതെ അമേബിയുടെ തന്നെ ബൈനറി ഫിഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സെൽ സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നടക്കുന്നത് കാരിയോ കൈനസിസ് ആണ് അതായത് ആദ്യം സെല്ല് സോറി ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് സൈറ്റോ പ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് സൈറ്റോ കൈനസിസ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം ഫേസിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ വളരെ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ സെൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഹ്യൂമൻ സെല്ലിൻ്റെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പം അതിൽ വൺ അവർ മാത്രമേ എന്തിനെടുക്കുന്നുള്ളൂ എം ഫേസിന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ഒരു മണിക്കൂർ അതായത് അത്രയും കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് മൈറ്റോസ് ആയാലും യോസ് ആയാലും കേട്ടോ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എം ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം കാരിയോ കൈനസിസ് കാരിയോ കൈനസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്തിൻ്റെ ഡിവിഷനാണ് കാരിയോ കൈനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ കാരിയോ കൈനസിസ് നടക്കും
ഇൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ബാക്കി ഈ ഡിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എം ഫേസിൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഡിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെല്ലിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇൻ്റർഫേസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെൽ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇവൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്കി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിനെ ഫോം ചെയ്യുക അതുപോലെ സെൽ ഡിവിഷനും ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ടോട്ടൽ സെൽ സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് എം ഫേസിലാണ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസിൽ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഡി എൻ എയുടെ റെപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിൻ്റെ ഫോമേഷനും ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ എം ഫേസിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻ്റർഫേസിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പിക്സർ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് നോക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ വേറെ കുറേ അല്ലെ അത് പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർഫേസിനെ ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ കാര്യമായിട്ട് മൂന്ന് ഫേസസ് ആണ് ഇൻ്റർഫേസസിനെ പിന്നെയും മൂന്ന് ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ജി വൺ ഫേസ് എസ് ഫേസ് ആൻഡ് ജി ടു ഫേസ് ഓക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ വേറെ കാണാതെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം കേട്ടോ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർഫേസിനെ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജി വൺ ഫേസ് എസ് ഫേസ് ആൻഡ് ജി ടു ഫേസ് ഓക്കെ ജി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാപ് വൺ എന്നാണ് അർത്ഥം എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സിന്തസിസ് ആൻഡ് ജി ടു മീൻസ് ഗ്യാപ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ഫേസസ് അതായത് ഇൻ്റർഫേസിൽ മൂന്ന് ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിൽ ഓരോന്ന് ജി വൺ എന്താ എസ് എന്താ ജി ടു എന്താ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ജി വൺ ഫേസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം എം ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഫേസാണ് ജി വൺ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഒരു അപ്പം അതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എസ് ഫേസ് ഒന്ന് നോക്കുക എസ് ഫേസ് എന്താണ് എസ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം സിന്തസിസ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എസ് ഫേസിലാണ് ഓക്കെ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എസ് ഫേസിലാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എസ് ഫേസിലാണ് അപ്പം ഈ സിന്തസിസ് അതായത് മൈറ്റോസിസ് കഴിഞ്ഞ് അതായത് ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ് സിന്തസിസ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഫേസാണ് ജി വൺ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ പിക്ചർ ഓർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എം ഫേസ് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ സിന്തസിസിൽ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഫേസാണ് ഗ്യാപ്പ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ജി വൺ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് സെല്ല് ആ സമയത്തും അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസംസ് എല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു ഫേസാണേത് ജി വൺ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാപ്പ് വൺ ഏതിൻ്റെ സിന്തസിസിൻ്റെയും മൈറ്റോസിസിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ഗ്യാപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെല്ല് നമുക്ക് അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് അത് മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് അത് ഓരോ ഇനി സിന്തസിസിന് അതായത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ഈ ജീവൻ ഫേസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ജീവൻ കഴിഞ്ഞ ഈ സെല്ല് എസ് ഫേസിലേക്ക് കിടക്കുക എസ് ഫേസിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡി എൻ എ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നു ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എസ് ഫേസിൽ അപ്പോൾ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്രോമസോം നമ്പർ
ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് എസ് ഫേസ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ജി ടു ഫേസ് ഓക്കെ ജി അതായത് ജി ടു അതായത് ജി വൺ കഴിഞ്ഞു എസ് കഴിഞ്ഞു ജി ടു അപ്പോൾ എസ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ സെല്ലിൻ്റെ അവസ്ഥ അതിൻ്റെ ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ജി ടു ഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്ന് പറയട്ടെ നമ്മൾ എസ് ഫേസിൻ്റെ സമയത്ത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ സെൻട്രിയോള് നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ സെൻട്രിയോൾ എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ എവിടെ നമ്മളെ സെല്ലിൽ നിന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചല്ലോ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പം അപ്പം സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് സെൻട്രിയോൾ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ സെൻട്രിയോളും റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻട്രിയോളും എന്താ പറയുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എസ് ഫേസിലാണ് ആ രണ്ടും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ജി ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജി ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താ ഉള്ളത് എം ആണ് അല്ലേ മാറ്റോട്ടിക് ഫേസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഡിവിഷൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ജി ടു ഫേസിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈറ്റോസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ എല്ലാം സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക മൈറ്റോസിസിന് ഈ ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ജി ടു ഫേസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എം ഫേസും ഇൻ്റർഫേസും അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുമ്പം രണ്ട് ഫേസസാണ് സെൽ സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാവുക എം ഫേസും ഇൻ്റർഫേസും എം ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈറ്റോട്ടിക് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന ഫേസാണ് എം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെൽ സൈക്കിൾ എടുത്താൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും പക്ഷേ ഇൻ്റർഫേസാണ് വരുന്നത് കുറച്ച് മാത്രമേ എം ഫേസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഈ ഡിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻ്റർഫേസിൽ ഇൻ്റർഫേസിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്നാക്കി മൂന്ന് ഫേസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ജി വൺ ഫേസ് എസ് ഫേസ് ആൻഡ് ജി ടു ഫേസ് ഓക്കെ അതിൽ ജി വൺ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്യാപ് വൺ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്യാപ് വൺ ഗ്യാപ് വൺ ഫേസിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി വരേണ്ടത് സിന്തസിസ് ആണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ഗ്യാപ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സിന്തസിസ് ഫേസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ സെൻട്രിയോളും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻട്രിയോൾ എവിടെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഓക്കെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രോമസോം നമ്പർ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ജി ടു ഫേസ് ജി ടു ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എം അല്ലേ എമ്മിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് ജി ടു ഫേസ് ഈ ജി ടു ഫേസിൽ മൈറ്റോട്ടിക് ഫേസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ സെറ്റൊക്കെ സെറ്റാക്കി വയ്ക്കുക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെല്ലാം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് ജി ടു ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ സെൽ സൈക്കിളിൽ വരുന്നത് ഇനി ആ സെൽ സൈക്കിളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജി സീറോ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേസും കൂടി വരുന്നുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് മൂന്ന് ഫേസസാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ജി സീറോ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേസും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ചില സെൽസ് ഹാർഡ് സെൽസ് എല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതിലൊന്നും ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതുണ്ടായി വെച്ചിട്ട് അതായത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു പ്രത്യേക ആ ഒരു സ്ട്രക്ച ആ ഒരു ഫോമിൽ തന്നെ നിൽക്കുക ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സെൽസിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ജി സീറോ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ക്വിസൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജി വൺ ഫേസ് നെക്സിറ്റ്
നമുക്ക് അത് ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതിനിടെ എന്താ പറയുക ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എനർജി ഫോം അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ സെൽസ് പക്ഷെ എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്ത് നടക്കുന്നില്ല എന്താ ബാക്കി ഇതായത് സിന്തസിസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്ലിക്കേഷനോ ഡിവിഷനോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ ക്വിസൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡിവിഷൻ നടക്കാത്ത ചില സെൽസിൽ എക്സാമ്പിൾ ഹാർട്ട് സെൽസ് അതിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ക്വിസൻ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ജി സീറോ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ജി സീറോ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സെൽ സൈക്കിളിൽ ടോട്ടലി പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ആനിമൽസിൽ ഈ മൈറ്റോട്ടിക് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ അതായത് എന്താണ് മൈറ്റോസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നത് നമ്മളെ സെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ കൂട്ടാനൊക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഒക്കെ സെല്ലുകളിലെല്ലാം ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനുമാണ് മിക്കവാറും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ചില ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽഗയുടെ കേസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അതിൽ നിങ്ങൾ ആ സെൽ സൈക്കിൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാൽ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ആ സൈക്കിൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ മനസ്സിലാവും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിലും മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലിൽ അങ്ങനെ കാണാറില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മളെ സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈസിയാണ് രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് എം ഫേസും ഇൻ്റർഫേസും ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി വൺ എസ് ആൻഡ് ജി ടു എസിലാണ് സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ജി വൺ എന്ന് പറയുമ്പം സിന്തസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക ജി ടു എന്ന് പറയുമ്പം എം ഫേസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ചിലതിൽ ചില ഡിവിഷൻ നടക്കാത്ത സെൽസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ജി സു ജി സീറോ ഫേസ് കൂടി വരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എം ഫേസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റോസിസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മൈറ്റോസിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ മിയോസിസിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഈ എം ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന ഈ ഫേസിലാണ് എന്ത് മൈറ്റോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മിയോസിസ് എന്നുള്ള ഈവെൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നത് ഇനി മൈറ്റോസിസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മുന്നേക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത് പാരൻറ്റ് ക്രോ സെല്ലിൽ പാരൻറ്റ് സെല്ലിൽ അത് ഒരു മു ഒരു സെല്ല് മുറിഞ്ഞിട്ട് ഇനി രണ്ടാവാൻ പോവാണല്ലോ അല്ല നമുക്കറിയാം അതാണ് ഇനിയിപ്പം ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മിയോസിസിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ നാലൊക്കെ ആവുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ അപ്പം മൈറ്റോസിസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പം സെൽ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എം ഫേസ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സെല്ലുകളായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പാരൻ്റ് അതായത് മുറി മുറിയാൻ പോകുന്ന സെല്ലിൽ എത്ര ക്രോമോസോം ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ ക്രോമോസോം ആയിരിക്കും ഇനി ഉണ്ടായി വരുന്ന രണ്ട് സെല്ലിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇപ്പോൾ എസ് ഫേസിൽ അവിടെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഈക്വലി ഒരു ഭാഗത്തിന് ഒരു ക്രോമോസോം ഒരു സെല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കും അത്ര അതേ നമ്പർ ക്രോമോസോമിന് അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കും അല്ലേ ഈക്വലി രണ്ട് സെല്ലിലേക്കും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം പാരൻറ്റ് സെല്ലിൽ എത്ര ക്രോമോസോം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര തന്നെ ക്രോമോസോം ആയിരിക്കും പ്രോജനി സെൽസിലും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഡോട്ടർ സെൽസിലും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മൈറ്റോസിസിനെ ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എത്ര ക്രോമോസോം ആണോ പാരൻറ്റ് സെല്ലിലുള്ളത് അത്ര തന്നെ ക്രോമോസോംസ് ആണ് ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസിലും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മൈറ്റോസിസ് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെല്ലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
ഈ ഓർഡർ തെറ്റാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഏതാ കാരണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ഇവൻസ് വരുന്നത് അതായത് പ്രോഫേസിൽ കുറച്ച് കാര്യം നടക്കും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് അടുത്ത മെറ്റാഫേസിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് തിരിയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ പ്രോഫേസിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അനാഫേസിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം നമ്മൾ ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി വെച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കത്തും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഇത് പഠിക്കാം പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് അനാഫേസ് ആൻഡ് ടീലോഫേസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഇൻ മൈറ്റോസിസ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഓരോ ഫേസുകളിലും എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ക്രോമസോം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ വരച്ച ക്രോമസോം സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലിൽ എപ്പോഴും ഈ ഡി എൻ എ ക്രോമസോം എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണോ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്രോമസോം എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുവരെ അത് ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഡി എൻ എ ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ കിടക്കുക അതാണ് എന്ത് ക്രൊമാറ്റിൻ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതായത് ക്രൊമാറ്റിൻ പിന്നീട് കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണത് ക്രോമസോം ആവുന്നത് പക്ഷെ ആ സ്ട്രക്ചറിന് നമ്മൾ രണ്ട് പേരുകൾ പറയുമെന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇൻ്റർഫേസിലൊക്കെയും ഈ ക്രോമസോം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡി എൻ എ എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ നൂല് പോലെ ആയിരിക്കും ഇനി അത് നമ്മുടെ എം ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ മൈറ്റോസിസ് മിയോസിസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താവുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ക്രോമസോം എന്നൊരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഊഹിച്ചാലേ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ എം നമ്മുടെ ജി ടു അതായത് എസ് ജി വൺ എസ് ജി ടു ഈ ജി ടു ഒക്കെ കഴിയുന്നവരെ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും ഡി എൻ എ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പം നമ്മുടെ മൈറ്റോസിസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ക്രോമസോം എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങുകയായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോഴായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം പ്രൊഫേസിൽ എന്താണ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ പ്രൊഫേസിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ക്രോമസോമൽ മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഡി എൻ എ ഓക്കെ കണ്ടൻസസ്ഡ് ഫോം കോമ്പാക്ട് മൈറ്റോട്ടിക് ക്രോമസോം ഓക്കെ എന്താ നടക്കുന്നത് അത് കോമ്പാ അത് ആ ഒരു നമ്മുടെ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ക്രൊമാറ്റിൻ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോമസോം മൈറ്റോട്ടിക് ക്രോമസോം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറുക ഓക്കെ ആ ക്രോമസോം എങ്ങനെയുണ്ടായിരിക്കുക നമ്മളെ നമ്മളെ പൂമ്പാറ്റ പോലെ കേട്ടോ മുകളിലും രണ്ടെണ്ണം താഴെയും രണ്ടെണ്ണം കാരണം ഇത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ആം താഴെ മേലായിട്ട് കാണിച്ചാലും രണ്ട് ആംസ് അതായത് ടോട്ടൽ നാല് ആംസ് കാണിച്ചാലും അതെന്താണ് രണ്ടും ക്രോമസോമാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ആം ഉള്ളതായിരിക്കില്ല രണ്ട് ആം ഉള്ളതായിരിക്കും അതായത് മുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം താഴെ രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ളതായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എം ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എസ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ എം ഫേസ് വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുകളിൽ രണ്ട് ആം താഴെ രണ്ട് ആം ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രോമസോം കാണുക ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണ് അത് ക്ലിയർ ആക്കണം കേട്ടോ ആ ഒരു പോയിന്റ് പോയിന്റ് നല്ല ആ ഒരു വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് മൈറ്റോട്ടിക് ക്രോമസോം എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടുക്കുള്ള സ്ട്രക്ചറിന് സെൻട്രോമിയർ എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ
ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് കാണും ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ നൂല് പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ വര വര കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു എന്താ പറയുക സ്ട്രക്ചറിനാണ് നമ്മൾ മൈറ്റോട്ടിക് സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജുകളിൽ പഠിക്കും എന്തിനാണ് മൈറ്റോട്ടിക് സ്പിൻഡിൽ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പോൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത് ഈ മൈറ്റോട്ടിക് സ്പിൻഡിൻ്റെ ഇനീഷ്യേഷൻ അതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ അത് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഈ ക്രോമസോം കണ്ടൻസ് ചെയ്തു മൈറ്റോട്ടിക് സ്പിന്നിലേക്ക് ഇനീഷ്യേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഫേസ് കഴി കഴിയുന്നതോടെ എന്താ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒരു സെല്ല് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് ഈ ഗോൾഗി പാരട്ടസില്ലേ അതോ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് ക്രിട്ടിക്കുലോ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനൊരു കവറിങ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സെല്ലിനൊരു കവറിങ് ഉണ്ട് സൈറ്റോ നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലല്ലേ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുള്ള കവറിങ് ആണ് എന്ത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഒക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക അതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ആ എൻവലപ്പൊക്കെ ഒന്നും പോകാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോൾ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഫേസിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു പിക്ചർ മൈറ്റ് മെറ്റാഫേസും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം കുറച്ചുകൂടി അത് ക്ലിയർ ആവും ഇനി നമ്മളപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയാണ് മെറ്റാഫേസ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയണം കേട്ടോ അപ്പം പ്രോഫേസിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മുടെ ക്രോമസോമൽ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് മൈറ്റോട്ടിക് ക്രോമസോംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ക്രോമസോംസിൻ്റെ ഈ ആംസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെവിടെയാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രോമിയർ റീജിയണിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ ഇനീഷ്യേഷൻ ഓഫ് ദി അസംബ്ലി ഓഫ് മൈറ്റോട്ടിക് സ്പിൻഡിൽ ഇതാണ് കാര്യമായിട്ട് ആ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് മെറ്റാഫേസ് മെറ്റാഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു സംഭവം മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ക്രോമസോംസ് ഇപ്പം അതായത് ഈ ക്രോമാറ്റിനൊക്കെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ക്രോമസോമായി ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഒന്ന് വെറുതെ വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ കൈ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പിക്ചർ ഒരു നാല് ക്രോമസോം വെച്ചൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇത്ര നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ക്രോമസോം ഉള്ളൊരു സെല്ലാണ് നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സെല്ലിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്രോ ഉള്ളിലുള്ള ക്രൊമാറ്റിനൊക്കെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഇപ്പം അങ്ങനെ നാല് ക്രോമസോം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് ക്രോമസോം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എവിടെ എന്താ പറയുക സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു മെറ്റാഫേസിൽ വരുമ്പോഴുള്ളൊരു കാര്യം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാലെണ്ണത്തിനെയും കൂടി പിടിച്ചിട്ട് നടുക്കൊരൊറ്റ പ്ലേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ലൈൻ ലൈനിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഡിവൈ ഇതെന്താ ഇതൊക്കെ നീ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സെല്ലുകളിലേക്ക് ഈക്വലി കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് മൈറ്റോസ് എന്താണ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആണ് അതായത് ഈ സെല്ല് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെല്ലിന് മുറിഞ്ഞ് രണ്ട് സെല്ലാവാൻ പോവാണ് അല്ലേ രണ്ട് സെല്ലിലേക്കും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോമും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിക്കണം അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലുള്ള നാല് സെല്ലുണ്ടല്ലോ ഈ നാല് സെല്ലിനെയും കൂടി പിടിച്ചിട്ട് ഒരേ ലൈനിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം ആ ഒരു ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ക്രോമസോമിന് ഒരേ ലൈനിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈനാണ് നമ്മൾ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ അത് നമ്മൾ ഞാൻ പിക്ചറിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ പക്ഷെ ആ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഓർക്കുക
എന്താണ് ഈ മെറ്റാഫേസിൽ നടക്കുന്നത് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ടു കൈനറ്റോ കോഴ്സ് ഓഫ് ദി ക്രോമസോം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ വന്നിട്ട് കൈനറ്റോ കോർണോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു മെറ്റാഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫേസിലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഇതിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്താ ക്രോമസോംസ് ആർ മൂവ്ഡ് ടു സ്പിൻഡിൽ ഇക്വേറ്റർ ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് അലൈൻഡ് എലോങ് മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് ത്രൂ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ടു ബോത്ത് പോൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ക്രോമസോമിനെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ലൈനിൽ നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് മെറ്റാഫേസിൽ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ കൈനറ്റോക്കോറിനോട് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് ഒരേ ലൈൻ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതും ഓക്കെ നമുക്കിതൊരു പിക്ചറിലൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഏർലി പ്രോഫേസ് ഫസ്റ്റ് എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ നൂല് പോലെ അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് നാല് ക്രോ നാല് ക്രോ ക്രോമസോം ഉള്ള ഒരു സെലിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം നൂല് പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ടും രണ്ടും നാലെണ്ണം രണ്ട് ബ്ലൂവും രണ്ട് റെഡും ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഓരോ ക്രോമാറ്റിൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു റെഡ് എടുത്താൽ അതിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക കോപ്പി കൂടി അവിടെ കാണാം അതായത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് നൂലുകൾ ഇങ്ങനെ പിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ കാണാമല്ലോ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ബ്ലൂ കാണാനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം രണ്ട് ബ്ലൂവിൻ്റെ കൂടെയും ഒരു എക്സ്ട്രാ കോപ്പി കൂടി അവിടെ കാണാം അതായത് റെപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നോക്കിക്കേ ലേറ്റ് പ്രോഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടോ അതിങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നാല് ക്രോമസോം എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് അത് വന്നു പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ ഇനി മെറ്റാഫേസിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് അറ്റത്ത് നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനില്ലേ ഇങ്ങനെ കുറേ വര വര പോലെ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ ആ ഒരു കൈനറ്റോ കോറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് നിങ്ങൾ കാണാനുണ്ടല്ലോ അതാണ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കിക്കേ ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ അതിനെങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരേ ലൈനിൽ ഈ നാല് ക്രോമസോമിന് രണ്ട് ബ്ലൂ രണ്ട് റെഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തിയത് കണ്ടോ കാണാനില്ലേ ഈ നാല് ക്രോമസോമിനെയും ഒരേ ലൈനിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി ആ ഒരു ലൈനിനാണ് നമ്മൾ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ വലിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ കണ്ടോ സിമ്പിളാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ഫോ പിക്ചർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ ഉള്ളൂ അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കണ്ട ഇതിനതേ ഒരേ ലൈനിൽ കൊണ്ടങ്ങനെ നിർത്തി ഇതാണ് എന്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോഫേസിലും മെറ്റാഫേസിലും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനി ഏതാണ് അനാഫേസ് അല്ലേ അനാഫേസിൽ നടക്കുന്ന മെയിൻ ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻട്രോമിയേഴ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്രോമസോം സെപ്പറേറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനത് ഫോ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എവിടെ വരെ എത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ക്രോമസോംസിനെല്ലാം അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇനി ഈ നടുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ നടുക്കുള്ള നമ്മളെ ഈ സെൻട്രോമിയർ റീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സെൻട്രോമിയർ റീജിയൻ ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ കാരണം രണ്ട് സെല്ലുകളാവണം അല്ലേ രണ്ട് സെല്ലുകളാവണം രണ്ട് സെല്ലുകളിലേക്കും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് എത്തിക്കണം അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ഈ സെൻട്രോമിയർ ഓരോ ക്രോമസോമിന് നടുക്കുള്ള ഈ സെൻട്രോമിയർ ഭാഗം സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം എന്താവും സ്പ്ലിറ്റ് ആകുമ്പം താഴെ രണ്ട് ക്രൊമാറ്റിഡ് മുകളിൽ രണ്ട് ക്രൊമാറ്റിഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറും അല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ ക്രോ ഈ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ
ഓക്കെ ഇനി അനാഫേസ് കഴിയുമ്പം അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ടീലോ ഫേസ് നമുക്കറിയാം പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് അനാഫേസ് ടീലോ ഫേസ് ഇപ്പം എന്തൊക്കെ നടന്നു ഈ ക്രോമോസോംസ് ഒക്കെ അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിനെ മുറിച്ച് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി അതായത് രണ്ട് സെല്ലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എത്തി ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നടക്കേണ്ടി വരാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് നടക്കണം ഇനി ആ ഒരു സെല്ല് മുഴുവനായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് മാറണം അല്ലേ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് എത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താ നടക്കുന്നത് ഇനി ക്രോമസോംസ് ക്ലസ്റ്റർ അറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻഡിൽ പോൾസ് ആൻഡ് ദെയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് ലോസ്ഡ് ആസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എലമെൻസ് ഓക്കെ രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പോയല്ലോ രണ്ട് ഭാഗത്തും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലും ഈ പറയുന്ന ക്രോമസോംസ് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് അസംബിൾസ് അറൗണ്ട് ദ ക്രോമസോം ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി അങ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും പോയിട്ടുള്ള ക്രോമസോം ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ടിൽ രണ്ടിനു ചുറ്റും എന്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് റീ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ പ്രോഫേസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ടീലോ ഫേസിലാകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് നടക്കുകയാണ് ആ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഈ പറയുന്ന ക്രോമസോമിന് ചുറ്റും ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോലസ് ഗോൾഗി കോംപ്ലസ് കോംപ്ലക്സ് ഇ ആർ ഇതൊക്കെ റീഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതൊക്കെ കാണാൻ പ്രോഫേസിൽ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഇതൊക്കെ ഏകദേശം കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ റീ അപ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ റീഫോം ചെയ്യാൻ രണ്ടാമത് ഉണ്ടായി തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കേ അനാ ഫേസ് ടീലോ ഫേസ് ഈ രണ്ട് ഫേസസ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാനുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ഇത് മുറിഞ്ഞ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടോ കണ്ടോ പക്ഷെ നോക്കിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അവിടെ ഈ നാല് താഴെ നാല് ഒരേ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോമ ഉണ്ട ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ മുകളിലേക്കും അതായത് മുകളിലെ ആ ഒരു പോളിലേക്കും നാലെണ്ണം പോയി താഴത്തേക്കും നാലെണ്ണം പോയി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആരാ സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ ആണ് അതിനെ പിടിച്ചു വലിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് അവിടെ അനാ ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് ടീലോ ഫേസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതെന്തായി ആ ഒരു ക്രോമസോമ എന്താ അതായത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ഷെയ്ഡ് പോലെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ നാല് ക്രോമസോമും അതിന് ചുറ്റും ന്യൂക്ലിയർ അൻവലപ്പ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഫോം ചെയ്തു മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഫോം ചെയ്തു സെല്ല് കണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആ സെല്ല് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെല്ലുകളായി മാറുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻ്റർഫേസിൽ എത്തുമ്പോൾ അതായത് ഈ എം ഫേസ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കണ്ടോ രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഫോം ചെയ്തു പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ളത് അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു സെല്ല് മുറിഞ്ഞ് രണ്ട് സെല്ലുകളായിട്ട് മാറി വിത്ത് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം മുന്നേ എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ടായിരുന്നോ അത്ര തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുതിയ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ അതാണ് എന്തിൽ നടക്കുന്നത് മൈറ്റോസിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് സൈറ്റോ കൈനസിസ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരിയോ കൈനസിസും സൈറ്റോ കൈനസിസും അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയ കാരിയോ കൈനസിസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൈ ഈ മൈറ്റോസിസിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ക്രോമസോമ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ ന്യൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം ക്രോമസോം ക്രൊമാറ്റിയൻ മാറി ക്രോമസോം എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ വന്നു ക്രോമസോം നമ്മുടെ മൈറ്റോടിക് സ്പിൻഡിൽ അതിനെ പിടിച്ച് എന്താ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടു അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡിവിഷനാണ് നമ്മൾ ഈ എം ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റോസിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളതിനെ കാരിയോ കൈനസിസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ ന്യൂ ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രോമസോമൽ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ കാരിയോ കൈനസിസ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ ക്രോമസോം മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരാ എന്തും വേണം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഡിവിഷനും കൂടി നടക്കണം അല്ലെ കാരണം ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻ ടോട്ടലിലെ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈറ്റോപ്ലാസോ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതാണ് സൈറ്റോ കൈനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈറ്റോപ്ലാസം
പ്ലാൻ സെല്ലിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഫറോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡിൽ അല്ലേ ക്ലീ നമ്മുടെ ക്ലീവേജ് ഫറോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ അനിമൽ സെല്ലിൽ ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതൊരു ഒരു ശരിക്കും അവിടെയും ആക്ടിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ഫറോ പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ആദ്യം മുകളിലേക്ക് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് പുറത്ത് നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബലൂണിൽ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോളിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പം ആ ഒരു രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വലിയില്ലേ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് മാറില്ലേ പറയുന്ന മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നൊരു ബലൂൺ ആണോന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലൊരു നടുക്ക് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് ഈ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് മുറിയുന്നത് കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കണ്ട ആദ്യം ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു ഫറോ പോലെ അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ അത് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് അതിനെ കൂടെ മുറിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മളെ ആനിമൽ സെല്ലിൽ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്ലാൻ സെല്ലിൽ ഇതിനെങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായി പിന്നെ അതിന് ഉള്ളിലേക്ക് മുറിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അതിന് സെൽ വാൾ കൂടി ഉണ്ട് സെൽ വാളിന് അതേപോലെ ഫറോ വെച്ചിട്ട് ഇതാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് വേറൊരു പ്രോസസ്സാണ് അതിനിവിടെ സെൽ പ്ലേറ്റാണ് ഫോം ചെയ്യുക അതെവിടെ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേട്ടോ ഈ സെല്ലിൻ്റെ തന്നെ ഉള്ളിലായിട്ട് സെൽ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പോയി പിന്നെ അത് ആ സെല്ലിന് രണ്ടാക്കി മുറിക്കും ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയിപ്പം ചില എക്സെപ്ഷൻസ് എക്സെപ്ഷൻസ് എന്നല്ല സാധ്യ സാ സാധാരണ എങ്ങനെ നടക്കുന്ന വെച്ചാൽ കാര്യോകാനിസസ് ആദ്യം നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ സൈറ്റോകാനിസസ് നടന്നിട്ട് അതങ്ങോട്ട് രണ്ടെണ്ണായിട്ട് മുറിയും ഓക്കെ പക്ഷെ ചില കേസിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കില്ല അതായത് കാര്യോകാനിസസ് നടക്കും പക്ഷെ സൈറ്റോകാനിസസ് നടക്കില്ല അപ്പം എന്താ നടക്കുക അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെല്ലിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള രീതിയിൽ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത് കാര്യോകാനിസസ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് അവിടെ വരികയാണ് എന്നിട്ട് അത് മുറിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും രണ്ട് സെല്ലിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം അങ്ങനെ മുറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ആ ഒരു സെല്ലിൽ തന്നെ രണ്ട് സെറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറും നമ്മൾ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സെല്ലിൽ കാണുക അതാണ് ആ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ കാരിയോകൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈറ്റോകൈനസ് നടക്കാത്ത അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയർ കണ്ടീഷനിലേക്ക് അത് വരും സിൻസീഷ്യം എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളിപ്പോൾ കോക്കനട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ലിക്വിഡ് എൻഡോസ്പം നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫോമേഷനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വേറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യോകൈനസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈറ്റോകൈനസസ് നടക്കാത്ത അവസ്ഥ അതാണത് ഓക്കെ അതാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സൈറ്റോ കൈനസസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ പറയാനുള്ളത് ആനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാൻ സെല്ലിലും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പ്ലാൻ സെല്ലിലാണെങ്കിൽ ഒരു സെൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ആനിമലിലാണെങ്കിൽ ക്ലീവേജ് ഫറോ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അത് ഓക്കെയാന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇനി മൈറ്റോസസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഇനി വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മൈറ്റോസസ് എന്താണ് മൈറ്റോസിനെ കൊണ്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളപ്പോൾ അ
അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ നീളം ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ടോട്ടൽ ബോഡി ഗ്രോത്തിന് കാരണമാവുന്നത് എന്താണ് മൈറ്റോസിസ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഗോട്ട് തൊട്ടിട്ട് സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ സെല്ലിലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ സൈഗോട്ടിൽ മൈറ്റോസിസ് നടന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്പർ കൂടി 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 നമ്മളൊരു ഹോൾ ഒരു എന്താ പറയുക എംബ്രിയോ ആവുന്നത് അതിനുശേഷം ഫീറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഹ്യൂമൻ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൈറ്റോസിസിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് സെൽ റിപ്പയർ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മുറിവൊക്കെ പറ്റി നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ആ ഒരു ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ആ ഒരു ചെറിയൊരു കീറൽ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ എന്താവും അത് മൂടും എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സെൽസൊക്കെ മൈറ്റോസിസ് ചെയ്ത് വഴി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലൈനിങ് ഗട്ട് ലൈനിങ് അതുപോലെ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതൊന്ന് മാറി അടുത്തത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അത് പുതിയതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സെൽ റിപ്പയർ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ മൈറ്റോസിസ് വഴിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മൈറ്റോസിൻ്റെ എന്താ പറയുക മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിവിഷനിൽ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സെൽ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഗ്രോത്ത് അത് പ്ലാന്റ് ആയാലും അനിമൽ ആയാലും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പയറും അവിടെയും പ്ലാന്റിലും അനിമലിലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെ പക്ഷെ അനിമൽ സെൽസിലാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഓരോ ഫേസിലും നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രോഫേസ് മെറ്റാ ഫേസിലൊക്കെ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മിയോസിസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ മിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിയോസിസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഗൊണാഡ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഗ്യാമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറയുന്ന മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സിന് ഫോം ചെയ്യിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിയോസിസ് വഴിയാണ് ഗ്യാമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ സ്പേമും അതുപോലെ തന്നെ എഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മിയോസിസിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള എന്താണ് പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ ഓവറിയിൽ വരുന്ന മദർ സെൽസിൽ നിന്നാണ് എഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മെയിൽസിൽ എടുത്താൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പേമും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മൈറ്റോസിസിലില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് മിയോസിസിൻ്റെ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ ഇവിടെ ഹാഫ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ പിന്നീട് ഈ എഗ്ഗും ഈ സ്പേമും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിൽ വരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ കേസ് എടുത്താൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസ് വരണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പേമിലും എഗ്ഗിലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോംസ് വീതമേ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ നമ്പർ ഹാഫ് ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കേണ്ട പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മിയോസസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിച്ചറിയാം മൈറ്റോസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ടെണ്ണം ആവുന്നു രണ്ടിലേക്കും ഈക്വൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എൻ എ കോപ്പിയിങ് നടന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സെല്ലിലേക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്രോമസോം എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് അത്രേ അവിടെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണോ അല്ല കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിവിടെ നടക്കേണ്ടി വരും കാരണം ക്രോമസോം നമ്പർ ഹാഫ് ആക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 
ഓക്കെ റീകോമ്പിനേഷൻ അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരും ഓക്കെ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില എക്സ്ട്രാ പ്രോസസ്സുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് എന്തിനാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസാണ് മിയോസിസ് ടു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇത്ര നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് മൈറ്റോസിസിൻ്റെ കേസിൽ ഒന്ന് മാറി രണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് മിയോസിസിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നാലെണ്ണം ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാലിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ ഇപ്പം പാരൻ സെല്ലിൽ നാൽപ്പത്തി ആറെണ്ണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാലെണ്ണത്തിലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് നോക്കിയാൽ മിയോസിസ് വൺ ഉണ്ട് മിയോസിസ് ടു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു മിയോസിസ് നമ്മൾ ഒരു എം ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ നാല് ഫേസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രോഫേസ് മെറ്റാ ഫേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മിയോസിസ് വൺ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രോഫേസ് വൺ മെറ്റാ ഫേസ് വൺ അനാ ഫേസ് വൺ ആൻഡ് ടീലോ ഫേസ് വൺ മ്യൂസിസ് ടു എടുക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫേസ് ടു മെറ്റാ ഫേസ് ടു അനാ ഫേസ് ടു ആൻഡ് ടീലോ ഫേസ് ടു ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവൻ ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് എസ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് റെപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ജി ടു കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം എന്താണ് പ്രോഫേസ് വണ്ണിലേക്ക് വരും അതായത് മിയോസിസ് വണ്ണിലെ പ്രോഫേസ് വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മെറ്റാ ഫേസ് വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് അനാ ഫേസ് വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് ടീലോ ഫേസ് വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് മിയോസിസ് ടൂവിലേക്ക് കിടക്കും പ്രോഫേസ് ടു മെറ്റാ ഫേസ് ടു അനാ ഫേസ് ടു ആൻഡ് ടീലോ ഫേസ് ടു ഇത്രയും കഴിയുമ്പോഴാണ് നാല് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ എത്ര എത്രയായിരിക്കും ക്രോമസോമ് പകുതി അപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാരൻറ്റിൽ എത്രയോ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഓരോ ക്രോമസോമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജസ് നോക്കാം ഇതിൽ മിയോസിസ് വണ്ണിലെ പ്രോഫേസ് വണ്ണ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ മറ്റേതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാനുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫേസ് പ്രോഫേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മിയോസിസ് വണ്ണിലെ പ്രോഫേസ് വൺ ഓക്കെ ആ ഒരു ഫേസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം പ്രോഫേസ് വൺ ടിപ്പിക്കലി ലോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇതിൽ ഈ പ്രോഫേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിൽ തന്നെ പിന്നെയും നാല് ഫേസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ലെപ്റ്റോട്ടീൻ സൈഗോട്ടീൻ പാക്കറ്റീൻ ഡിപ്ലോട്ടീൻ ആൻഡ് ഡയാകൈനസിസ് ഓക്കെ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് പുതിയതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മിയോസിസ് വണ്ണിലെ പ്രോഫേസ് വണ്ണിൽ അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ലെപ്റ്റോട്ടീൻ സൈഗോട്ടീൻ പാക്കറ്റീൻ ഡിപ്ലോട്ടീൻ ആൻഡ് ഡയാകൈനസിസ് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓരോ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ റെപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മൈറ്റോസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആലോചിക്കുക ഇപ്പോൾ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ തന്നെയാണ് ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ലെപ്റ്റോട്ടീൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രോമസോമൽ കോമ്പാക്ഷൻ അതിങ്ങനെ കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം അത് കാണാൻ കഴിയും അത് അങ്ങനെ ആ ലെപ്റ്റോട്ടീൻ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ മുഴുവൻ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ക്രോമസോം ഇങ്ങനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാണ് അതാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുന്ന സ്റ്റേജാണ് സൈഗോട്ടീൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോമസോംസിൻ്റെ പെയറിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം അതിനെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെയർ ക്രോമസോം ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈഗോട്ടീനിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെയറുകളായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സെല്ലിലുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെയർ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ ഒന്ന് അച്ഛൻ്റെത് കിട്ടിയത് ഒന്ന് അമ്മയുടേത് കിട്ടിയതാണല്ലോ ഒരേപോലത്തെ ക്രോമസോം ആയിരിക്കും നമ്മ
ഓക്കെ ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സിനാപ്റ്റോണിമൽ കോംപ്ലക്സ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ സൈഗോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രോമസോം ഹോമലോഗ സ്പെയർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ് സിനാപ്റ്റോണിമൽ കോംപ്ലക്സ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു പെയറിങ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ സിനാപ്സിസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം സിനാപ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ബൈ വാലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്ട്രാഡ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ ബൈ വാലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്ട്രാഡ് അതായത് രണ്ട് ക്രോമസോം അല്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുക ടോട്ടൽ രണ്ട് ക്രോമസോം ടെക്ട്രാഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്രോമസിനും ക്രോമസോമിനും കൂടി അതായത് ഒരു ക്രോമസോമിന് എന്താ പറയുക രണ്ട് നാല് ആംസ് വീതം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറിനാണ് നമ്മൾ ടെക്ട്രാഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ വാലൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നിൽക്കും അതാണ് സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഷോർട്ട് ലിഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി വരുന്ന സ്റ്റേജസിനെക്കാളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെപ്റ്റോട്ടീനിൽ എന്ത് നടന്നു ഇതൊരു കണ്ടൻസേഷൻ നടന്നു നമ്മുടെ സൈഗോട്ടീൻ സ്റ്റേജിൽ എന്താ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സിനാപ്സിസ് വഴി ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് പെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ബൈവാലൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാഡ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് പാക്കറ്റീൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ടെട്രാഡ് മുന്നേ നമ്മുടെ സൈക്കോട്ടീനിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പാക്കറ്റീനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് വിസിബിൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ക്രോസിങ് ഓവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ക്രോസിങ് ഓവർ നമ്മൾ പറയും ക്രോസിങ് ഓവർ ബിറ്റ്വീൻ നോൺ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം ഓക്കെ നോൺ ഹോമലോഗസ് ക്രോമാറ്റിക്സ് ക്രോമസോം അല്ല നോൺ ഹോമലസ് ഹോമലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക നോൺ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്രൊമാറ്റിക്സ് ഞാനത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങളത് കാണണ്ടല്ലോ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ക്രോമസോമിലുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ രണ്ട് ക്രോമസോം വരുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെട്രാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോവാലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ക്രോമസോം ഇല്ലേ ഈ രണ്ട് ക്രോമസോമിൻ്റെ കേസിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളതിൻ്റെ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗമാണ് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് അല്ലേ ഒറ്റ ക്രോമസോമിൽ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് അടുത്തൊരു ക്രോമസോമും കൂടി വരുമ്പോഴേക്കും അതൊരു സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈഗോട്ടീൻ ഇപ്പോൾ അത് പെയർ ചെയ്ത് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് തമ്മിൽ അടുത്ത് നിൽക്കല്ലേ മറ്റേണലും പറ്റേണൽ അച്ഛൻ എന്ന് വന്നതും അമ്മ എന്ന് വന്നതായിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്രോമസോം അവിടെ ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ക്രോമസോം അതായത് പക്ഷേ അതിൽ ക്രൊമാറ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ അത് നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അത് തമ്മിലൊരു ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് കാണാം അല്ലേ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ പാരൻ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണോ കുട്ടികൾ വരിക അല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ ആ ഒരു ഡിഫറൻസിന് കാരണം ഈ പറയുന്ന ക്രോസിങ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഓക്കെ ഇതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതേ ഇപ്പം മൈറ്റോസിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സെൽ റിപ്പയറിനൊക്കെ റിപ്പയറൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോസിസ് എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് അല്ലെ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ പഴയ സെൽ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ സെല്ല് അവിടെ വരണം ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം അവിടെ വരാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ അപ്പോൾ വേറൊരു വേറൊരു എന്താ പറയുക സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഇത് മാറില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കറക്റ്റ് പഴയത് എങ്ങനെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയത് വരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ മൈറ്റോ
ഓക്കെ ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ റീകോമ്പിനേസ് എന്ന് പറയും റീകോമ്പിനേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീകോമ്പിനേസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് കുറേ എൻസൈംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അതിനെ പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്രോസിങ് ഓവർ കൊണ്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റീകോമ്പിനേഷൻ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ക്രോമസോംസ് തമ്മിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ പാക്കറ്റേൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് ഡിപ്ലോട്ടിങ് ഡിപ്ലോട്ടീനിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് വേണം ഇത് തമ്മിൽ ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുള്ള റീകോമ്പിനേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അല്ലേ രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് പോയി തുടങ്ങണം അപ്പം ഈ ഒരു സിനാപ്റ്റോണിമൽ കോംപ്ലക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന് ആ ഒരു ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമിന് ഇങ്ങനെ പേർ ചെയ്ത് നിർത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിനാപ്റ്റോണിമൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അപ്പം ഡിപ്ലോട്ടീനിൽ എത്തുമ്പം ആ ആ ഒരു സിനാപ്റ്റോണിമൽ കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ഡിസല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡിസല്യൂഷൻ അതൊക്കെ അലിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങും ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഇല്ലാതായി തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ബൈവാലൻറ്റ് ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ ആ പേർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ക്രോമസോമിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇത് വരും ഓക്കെ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കയാസ്മാറ്റ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ആ ക്രോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് ഒരു എക്സ്പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കയാസ്മാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഡയാകൈനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് ഈ ഒരു കയാസ്മാറ്റ എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ മുഴുവനായിട്ട് ടെർമിനലൈ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെർമിനലൈസേഷൻ ഓഫ് കയാസ്മാറ്റ അതാണ് ഈ ഡയാകൈനസസ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഇതേ പോയിട്ട് രണ്ടും രണ്ട് ക്രോമസോമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ അപ്പോഴേക്ക് ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ പ്രോഫേസ് വണ്ണ് മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി മെറ്റാഫേസ് അനാഫേസ് ഒക്കെ നടക്കാണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫേസ് വണ്ണ് കഴിയുന്നതോടെ എന്താണ് കറക്റ്റ് നല്ല എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേ നമ്മുടെ ക്രോമസോം എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ എക്സാക്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറിൻ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മറ്റേ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സും അതൊക്കെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലൊന്ന് വെക്കണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് അല്ല മിയോസിസ് വണ്ണിലെ പ്രോഫേസ് വണ്ണ് മാത്രമാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ മൈറ്റോസിസ് പോലെ തന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ഒഴികെ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ പ്രോഫേസ് വണ്ണിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എന്താണെങ്കിലും ഈ ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് റീകോമ്പിനേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസിങ് ഓവർ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഇതിങ്ങനെ ബൈവാലൻറ്റ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് പേർ ചെയ്യും സിനാപ്സസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് വഴി അത് പേർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും ഒരുമിച്ച് നിന്നതിന് ശേഷം അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ബൈവാലൻ ക്രോമസോം തമ്മിൽ നമ്മുടെ ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കും ഓക്കെ അവിടെ ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ആ ഒരു ക്രോസിങ് ഓവറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ ക്രോമസോംസ് ആണ് ഇപ്പം എവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോഫേസ് വൺ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതിൽ വരുന്ന ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് മുന്നേ പഠിച്ചതിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പം മൈറ്റോസിസ് നോക്കിയല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം കാരണം അല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് മനസ്സിലാക്കാം നേരിട്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഇനി മെറ്റാഫേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ പെയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ രണ്ട് ബ്ലൂ ഒരുമിച്ച് രണ്ട് റെഡ് ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ മൈറ്റോസിൽ ആ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും നമ്മൾ ബ്ലൂവും റെഡും ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ക്രോമസോം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ അങ്ങനെ രണ്ട് ബ്ലൂ ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ മൈറ്റോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ അങ്ങനെയല്ല അത് ഇവിടെ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ആ പെയറാണ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് അനാഫേസിലേക്ക് വരുമ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു ബ്ലൂ ഓക്കെ ആ അതിൽ കറക്റ്റ് നോക്കണ്ട ഒരു ഫുൾ ക്രോമസോം ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്രൊമാറ്റിഡ് അല്ല ക്രോമസോം ആണ് നിങ്ങൾ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാം നാല് ആംസലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ബ്ലൂ മോളിലേക്ക് പോയി അതായത് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമിൽ വരുന്ന രണ്ട് ബ്ലൂ ഒരുമിച്ചല്ലേ അതിൽ ഒരു ബ്ലൂ മോളിലേക്കും ഒരു ബ്ലൂ താഴ്ത്തേക്കും പോയി അതേപോലെ ഒരു റെഡ് മുകളിലേക്കും ഒരു റെഡ് താഴ്ത്തേക്കും പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നാല് ക്രോമസോമ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ക്രോമസോം ഒന്നിലേക്കും രണ്ട് ക്രോമസോം വേറൊന്നിലേക്കും ആയിട്ടാണ് കണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒന്ന് അത് നമ്മുടെ സൈറ്റോകനിസസ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതായത് ടീലോഫേസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കണ്ടോ ഒരു സെല്ലിൽ രണ്ട് ക്രോമസോം മാത്രമേ ബാക്കി വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ മൈറ്റോസിൽ അവിടെ എന്തായിരുന്നു ഒന്നിൽ എത്ത് ഫസ്റ്റ് നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നാലെണ്ണം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ലിൽ ആദ്യം നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് രണ്ട് പെയർ വീതം അല്ലേ നാലെണ്ണം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഡിവിഷൻ കഴിയും മീറ്റോസ് സോറി മിയോസിസ് വൺ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ എന്താവുകയാണ് ഹാഫ് ആവുകയാണ് മിയോസിസ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി മിയോസിസ് ടു ഉണ്ട് അത് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴേക്ക് തന്നെ എന്തായി ക്രോമസോം നമ്പർ അവിടെ പകുതിയായി ഓക്കെ നമ്മൾ മിയോസിസ് സോറി മൈറ്റോസിനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മളതിനെ ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ക്രോമസോം നമ്പർ സെയിം ആവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മിയോസിസിനെ പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ക്രോമസോം നമ്പർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിയോസിസിനെ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പിക്ചർ വെച്ച് കാണിക്കുമ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആദ്യം നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായി ഓരോ സെല്ലിലും രണ്ട് വീതം മാത്രമായി കുറഞ്ഞു റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പം മിയോസിസ് വണ്ണേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പ്രോഫേസ് വൺ കഴിഞ്ഞ് മെറ്റാഫേസ് വൺ കഴിഞ്ഞ് അനാഫേസ് വൺ കഴിഞ്ഞ് ടീലോഫേസ് വൺ കഴിഞ്ഞ് അപ്പം മിയോസിസ് വൺ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ അത് മിയോസിസ് ടൂലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ അടുത്ത പിക്ചർ നോക്കുക അതായത് രണ്ട് സെല്ലല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് മിയോസിസ് വണ് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് സെല്ല് ആ രണ്ട് സെല്ല് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രോഫേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെല്ല് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിലിപ്പോൾ മുകളിലത്തെ സെല്ല് നോക്കാം അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് താഴത്തെ സെല്ലും നടക്കുക ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് സെല്ലല്ലേ ഉള്ളൂ സോറി രണ്ട് ക്രോമസോം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സെല്ലിലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ബ്ലൂവും ഒരു റെഡും വീതം രണ്ടെണ്ണം ഇനി അതുപോലെ പ്രോഫേസ് കഴിഞ്ഞ് മെറ്റാഫേസിലേക്ക് വരുമ്പം ആ രണ്ട് ക്രോമസോം ആ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് അനാഫേസിലേക്ക് വരുമ്പം ആ ക്രോമസോം ഇപ്പം ബ്ലൂ എന്നുള്ളത് ആ ക്രോമസോം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ആണ് അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത് മൈറ്റോസിസ് പോലെ തന്നെയാണല്ലോ എന്ന് അതെ നമ്മൾ പറയാം മിയോസിസ് ടു ഇസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് അനലോഗസ് ടു മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയും മൈറ്റോസിസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ആ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ നാല് ആംസ് കാണുന്ന ഒരു ബ്ലൂവിൽ രണ്ട് ആംസ് മുകളിലേക്കും പോയി രണ്ട് ആംസ് താഴത്തേക്കും പോയി അതായത് ക്രോമാറ്റിഡ് ആണ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയത് മൈറ്റോസിസ് പോലെ തന്നെ മിയോസിസ് വണ്ണിൽ ക്രോമസോം ആയിരുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ആയത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ റെഡ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ നമ്മളിപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെൽസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ ആ രണ്ട് സെല്ല് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ടിലും രണ്ട്
അതിൻ്റെ പകുതിയെ ഈ ഓരോ സെല്ലുകളിലും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് അപ്പം ഈ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കത് പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നോട്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലിടാം ഈ മിയോസസ് ടൂൻ്റെ നോട്ട് മിയോസസ് ടു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മിയോസസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൻ്റെ നോട്ട് കാരണം നമുക്കിത് പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ലാസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് മിയോസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെലിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലാണ് ഈ മിയോസസ് നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ക്രോമസോം നമ്പർ ഹാഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോമസോം നമ്പർ എന്തിനാണ് ഹാഫ് ആക്കുന്നത് ഹാഫ് ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നാൽപ്പത്താറ് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണിത് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം ആണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ നാൽപ്പത്താറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പകുതിയായിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നമ്മുടെ മെയിൽസിലെ സ്പേമിലും ഫീമെയിലെ എഗ്ഗിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് പകുതി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നാൽപ്പത്താറ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഈ എഗ്ഗും സ്പേമും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ചേർന്നിട്ട് നയൻറ്റി ടു ആവും അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജീവിയായിട്ട് മാറും അല്ലേ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സേ പാടുള്ളൂ ആ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ഒന്ന് കൂടിയാലോ ഒന്ന് കുറഞ്ഞാലോ തന്നെ ജനറ്റിക് ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജനറ്റിക് ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും തന്നെ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്താറാണ് എക്സ്ട്രാ വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താവും മനുഷ്യനെ അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ജീവിയായിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്രോമസോം നമ്പർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിയോസസ് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല കാണുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ടൊക്കെ പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കേട്ട് ഇതിന് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് എത്ര എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്തത് പേഴ്സണലി ചോദിക്കുക കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് മുന്നിലേക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ബയോളജി റിലായിട്ട് എന്ത് മെഡിസിൻ ഫീൽഡിലായാലും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആ ഇതിൽ പോകുമ്പം ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അല്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെറിയ ഡൗട്ടോ വലിയ ഡൗട്ടോ എന്തായിക്കോട്ടെ എൻ്റെ അടുത്ത് അത് പേഴ്സണലി ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ